what to do in an emergency ikkatana soonalil enna seivadu ikkatana soonal adha paathina nammal ikkatana soonal appo appo la varudilla eppa paathalume oru ikkatana oru avasara soonalil edrom pastor yen avasaramana nalama elukra pastor naalaikulla indha bill la katti aavanum naalaikulla indha amount ah settle panni aavanum pastor naalaikulla indha document ah sign panni aavanum அந்த பாஸ்டர் நாளைக்குள்ள இந்த இமெயில் வந்தாகணும் எனக்கு அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே இது நடந்தாகணும் பிள்ளைகளை பெற்ற பெற்றோர் என்கிட்ட வரும்போது பாஸ்டர் என் பிள்ளைக்கு நாள் ஆகிட்டே இருக்கு ஏஜ் ஆகிட்டே இருக்கு உடனே ஒரு அவசரமாக தீவிரமாக கல்யாணம் பண்ணணும் சீக்கிரமா கல்யாணம் ஆனவங்க சீக்கிரமா குழந்தை பத்துக்கணும் எல்லாமே ஒரு அவசரத்துல இருக்கிறவங்க அது மட்டும் இல்ல அவசரம் மட்டும் இல்ல நெருக்கமான சுச்சுவேஷன் அதாவது நம்ம கேட்கறதெல்லாம் என்னன்னா அவசரத்துக்கு நூறுக்கு போன் அடிங்க யூஎஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன் ஒன் ஒன் வாங்க நம்மளுக்கு நூறு அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் மட்டும் நம்மளுக்கு இருந்தா போதும் கத்தருக்கு அந்த நூறு டைல் பண்ண டக்குன்னு வர சைட்ல இருந்து ஹலோ எமர்ஜென்சி என்ன வேணுமா உனக்கு இப்படி ஆல்வேஸ் கோயிங் எமர்ஜென்சி நீங்க நல்லா கவனிங்க இப்படிப்பட்ட நெருக்கமான சூழ்நிலையில நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கத்தர் உங்களோட பேச விரும்புகிறார் தெரியும் நெருக்கமான சூழ்நிலை ஜபம் செய்யணும் அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட காரியங்களை நீ கையாள வேணும் ஐந்து குறிப்புகளை கத்தர் உங்களோட பேச விடுபடுறான் நெருக்கமான நேரத்தில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்க போன வாரம் நம்ம தானியலின் புத்தகத்தில் இருந்து ஆரம்பிச்சோம் தானியலின் புத்தகம் தான் போன வாரம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த வாரமும் தானியலின் புத்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்க வசனம் ஒன்னில் இருந்து மூணு தானியலின் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் வசனம் ஒன்னில் இருந்து மூணு வாசிங்க நேபுகாத் நேச்சார் ராஜம் ராஜ்யம் பண்ணும் இரண்டாம் வருஷத்திலே நேபுகாத் நேச்சார் சொப்பானங்களை கண்டான் அதனாலே அவனுடைய ஆவி கலங்கி அவனுடைய நித்திரை கலைந்தது அப்பொழுது ராஜா தன் சொப்பனங்களை தனக்கு தெரிவிக்கும் பொருட்டு சாஸ்திரிகளையும் ஜோசியரையும் சூனியக்காரரையும் கல்தையரையும் அழைத்து அழைத்து வர சொன்னான் அதாவது இங்க ஒரு கனவு காண்றாரு நெபுக்கா நேசர் ராஜா ஓகே தானியலின் புத்தகத்துல இருந்து என்ன பாசிக்கிறோம் நெபுக்கா நேசர் மொத்தம் நாலு ராஜாக்கள் இருந்தாங்க நெபுக்கா நேசர் ராஜா நெபுக்காட் நேசர் ஒரு சொப்பனத்தை பாக்குறாரு அந்த சொப்பனம் திருப்பி திருப்பி வருது பல சொப்பனங்களை அந்த திருப்பி திருப்பி பாத்துட்டே இருக்காரு கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு யாராவது எனக்கு சொப்பனத்தின் அர்த்தம்லாம் கேட்கல சரியா யோசிப்பின் காலத்தில் பார்வன் வந்து சொப்பனத்தை சொல்லி அர்த்தத்தை கேட்குறாரு நான் சொப்பனெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இந்த சொப்பனம் எனக்கு அடிக்கடி வந்துனே இருக்குது சொப்பனம் என்னன்னு நீ தான் சொல்லணும் அப்புறம் என்ன அர்த்தமும் நீ தான் சொல்லணும் இப்போ சிலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட ஜபத்துக்கு வருவாங்க ஜபத்துக்கு வரும்போது சொல்லுங்க சார் என்ன ஜப குறிப்பு நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சரி சரிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் ஜோம் பண்ணுவோம் நான் ஜோ மூணு நான் அநேக நேரத்தில் நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னால் அவங்க சொல்லவே தேவையில்லை சில நேரத்தில் வந்து நிற்பாங்க என்ன விஷயம்னு கத்தர் சொல்லிவிடுவார் ஆமேன் தேவ பிள்ளைகளை அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ ஓகே கனவு கண்டார் சொல்ல சொல்கிறார் என்ன பிரச்சனை பிரச்சனை என்னன்னு பாருங்கள் நான் கனவு பார்த்துட்டேன் நாலுலேருந்து ஆறு வாசிங்க அப்பொழுது கல்தே ராஜாவை நோக்கி ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க நீங்க வாழ்க ராஜா நல்லா இருக்கணும் நீங்க ஆனா தயசெய்து புரிஞ்சீங்க என்ன மேட்ரு புரிஞ்சீங்க என்ன சொல்லுங்க வாசிங்க சொப்பனத்தை உமது அடியாருக்கு சொல்லும் அப்பொழுது அதன் அர்த்தத்தை விடுவிப்போம் என்று சீரிய பாஷையிலே சொன்னார்கள் கனவை சொல்லுங்க நாங்க கனவோட அர்த்தத்தை சொல்றோம் பிரச்சனையே சொல்லாம சில நேரத்துல ஹஸ்பண்டுங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கும் என்ன மேட்டரா நம்ம மாலு மூஞ்ச தூக்கி வச்சுனுக்கிறாங்க என்னன்னு சொல்லவே இல்லை பயமாகுது சொன்னாவது தெரியும் ஆனால் மூஞ்சு மட்டும் அப்செட் ஆகுது ஆ ஒரு இந்த ஒன் வேர்டு ஆன்சர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா என்னாச்சு ஆ ஓகே ஆ இந்தா ஆ அப்படின்னும் போது ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் ஓகே இவர் கேட்கறாங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்க ராஜா ஆ ராஜா கல்தேருக்கு பிரதித்திரமாக என்னிடத்திலிருந்து பிறக்கிற தீர்மானம் என்னவென்றால் நீங்கள் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் எனக்கு அறிவியாமற் போனால் சொப்பனத்தை மட்டும் நீ சொல்லலன்னா என்ன பண்ணுவோம் உன்ன வாசிங்க துண்டித்து போடப்படுவீர்கள் உங்கள் வீடுகள் எருக்கங்களாக்கப்படும் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் தெரிவித்தீர்களான உங்களுக்கு நான் நிறைய கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாரு சரிங்களா கனவு பார்க்குறாரு இப்போ ஒரு பிரச்சனை சரியா இப்போ இவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட சொல்றாங்க ஐயா அடுத்த வசனம் பத்து பதினொன்று வாசி அவங்க சொல்றாங்க இந்த பூமியிலேயே இந்த உலகத்திலேயே இந்த மாதிரி சொப்பனத்தை சொல்றதுக்கும் ஆள் இல்லை அதோட அர்த்தத்துக்கு சொல்றதுக்கும் ஆள் இல்லை 
இது ராஜா கேட்கிறது ஒரு முடியாத காரியம் ஆங்கிலத்தில் த கிங்ஸ் டிமாண்ட் இஸ் இம்பாசிபிள் சரியா அப்போ இந்த வார்த்தையை கேட்டவுன்னா ராஜா கோபம் வருது ஒரு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று உருவாகுது பாருங்க பன்னெண்டு பதிமூணு வாசிங்க இது நிமித்தம் ராஜா மகா கோபமும் உக்கிரமும் கொண்டு பாபிலோனில் இருக்கிற எல்லா ஞானிகளையும் கொலை செய்யும்படி கட்டளையிட்டான் எல்லாரும் கொலை செய்யுங்க யாரெல்லாம் கொலை செய்யுங்க எல்லா ஞானிகளையும் கொலை செய்தார் அப்புறம் உடனே என்ன நடக்குது ஞானிகளை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற கட்டளை வெளிப்பட்ட போது தானியலையும் அவன் தோழரையும் கொலை செய்ய தேடினார்கள் உடனே இப்ப தானியல கொலை செய்ய தேடுறாங்க தேவ பிள்ளைகளை இதை விட நெருக்கமான சூழ்நிலை உங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது இருக்குமான்னு தெரியல சரியா எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைனா தானியல சாவடிக்குது ராஜா ஆலம்ஸ்டர் இப்போ நமக்கு இருக்கிற நெருக்கம் அடுத்த நாள் இதை பண்ணி ஆகணும் இந்த நாள் இதை பண்ணி ஆகணும் ஐயோ என் பிள்ளைக்கு இதை பண்ணி ஆகணும் எனக்கு இதை பண்ணி ஆகணும் இதெல்லாம் ஆயிரம் நெருக்கங்கள் தேவைகள் நமக்கு இருந்தாலும் இதை விட நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு தெரியல ஏன்னா தானியலை கொலை செய்யும்படி ஆலம்ச்சார் தானியலும் அவங்க ஆள்களும் இவனுகளுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் சம்மந்தாலும் நான் கொலை செய்ய முடியாது உயிர் போகிற சூழ்நிலை அப்போ தேவ பிள்ளைகளை இப்படிப்பட்ட நம்மளை கேட்க மாதிரிலாம் எல்லாரும் சொல்ல தலை போகிற பிரச்சனை பாஸ்டர் அப்படின்னு அவங்க எப்படி தலை போகிற பிரச்சனை பாஸ்டர் இதெல்லாம் முடியவே முடியாது பாஸ்டர் சிலர்லாம் கிட்ட வந்து பாஸ்டர் நாளைக்கு நான் உயிரோட இருப்பேனான்னு தெரில பாஸ்டர் இப்படிப்பட்டலாம் நிறைய கேசங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க நாளைக்கு என்ன நிலமை இருக்கும் தெரியாது பாஸ்டர் சிலர்லாம் என்னையே மறுட்டுவாங்க பாஸ்டர் நீங்க மட்டும் வரலன்னா நான் ஏதாவது பண்ணிப்பேன் உங்க மேல தான் வரும்ன்றாங்க இந்த சூசைடு கேஸெல்லாம் நம்ம மேல ஹேண்டில் பண்றாங்க நீங்க மட்டும் வரலனா ரைட்டா இப்போ இப்படி ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலை ரைட்டா அப்போ நெருக்கமான சூழ்நிலை என்ன செய்வோம் அஞ்சு குறிப்புகள் முதலாவது பாருங்க தானியல கொலை செய்யணும் கேள்விப்படுறான் தானியல ஆட்களும் கேள்விப்படுறான் ஓகே வாசிங்க பதினாலு பதினஞ்சு வாசிங்க பாபிலோனின் ஞானிகளை கொலை செய்ய புறப்பட்ட ராஜாவினுடைய தலையாரிகளுக்கு அதிபதியாகிய ஆரியோகடே தானியல் யோசனையும் புத்தியுமாய் பேசி இந்த கட்டளை ராஜாவினால் இத்தனை அவசரமாய் பிறந்ததற்கு காரணம் என்ன என்று ராஜாவின் சேவைக்காரனாகிய ஆரிய கோணியிடத்தில் கேட்டான் அதாவது தேவ பிள்ளைகளை கொலை செய்ய ஒருத்த வரம் வரும்போது தானியல் அவங்ககிட்ட எப்படி பேசுறான்னா நிதானமாக பேசுகிறான் ஐயா என்ன பிரச்சனை கொலை செய்ய வஞ்சிக்கிற எதனால ராஜா இப்படி கொலை செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளை நம்மளா இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம் கொலை செய்ய வரான்னு தெரிஞ்சவொன்னு முதல்ல ஓடி போய் ஃபோனெல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு யார் எங்கக்குறேன்னு தெரியவே கூடாது என்ன பண்ணுறது முதல்ல ஏதாவது வண்டி கிண்டியே பிடிச்சி எங்கேயாவது பார்த்தோம் இல்லை தைரியமாக நானே வந்து ஏய் கொலை செஞ்சுருவியா நம்ம ஒரு பத்து பேரை ரெடி பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் சண்டை போட ஆரம்பிப்போம் தானியல் செய்கிற காரியம் என்னென்னா தேவ பிள்ளைகளை முதல்ல ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் நெவர் ரியாக்ட் ஓகே டேக் டைம் to respond never react take time to understand the emergency sila nerathla vandu pathina or karyam namakku vaalkaiyila ketta odane enaga odana apdi padatta pada aarambichirum or seidhi kettaana avladha odana enna pandrom padatta pada aarambichirum iniki ukraine kaga jebik varum seriya ukraine la aarambicha odana pathina enna aagudun paarenga reaction ukraine la varana odana modalla share market tak 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 ella points share market la ulundichu seriya ஒருத்தர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் பாஸ்டர் என் குடும்பத்தில் ஒரே பிரச்சனை பாஸ்டர் எங்கள் என் ஒய்ஃப் ஆல் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரே பிரச்சனை ஆச்சு பாஸ்டர் என்ன அப்படின்னா ஃபோன் பண்ணி ஒருத்தங்க இறங்கல் செய்தியை சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஃபோன் பண்ணி எங்கே அப்படின்னு ஒன்று என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இறங்கல் ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒன்று இறந்துட்டாங்கன்னா யார் அப்படின்னு ஒன்று இவர் என்ன சொல்லிக்கிறாரு உங்கள் மாமியாரோட நான் மச்சின்ச்சியோன்னு ஏதோ சொல்ல வந்துக்கிறாரு இவங்க உங்க மாமியாரோடன்னு கேட்ட உடனே ஐயோ மாமியார் போயிட்டாங்க எப்படி மாமியார் மட்டும் உழுந்துக்குது கீழே யாரு செத்தான்னு கேட்கல அந்த வார்த்தை கேட்ட உடனே பிரச்சனை பண்ணி வீட்டில் மாமியார் போயிட்டாங்க கத்தில் பார்த்தா மாமியார் நல்லதாங்கிறாங்க உங்க மாமியார் போல சொல்றாங்க நீ போகணும் நான் போனேன்னு நீ காத்து நிக்கிறேன்றாங்க பட் அநேக நேரத்தில் ஒரு காரியத்தை கேட்ட உடனே பதட்டம் அடைந்து நீங்க பதட்டம் அடைந்து எனக்கு போன் வச்சு என்ன பதட்டம் அடைய வச்சு உடனே பாருங்க உடனே பண்ணுங்க உடனே டென்ஷன் ஆகிற தேவைப்படுத்த முதலாவது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை உனக்கு வரும்னா நெவர் ரியாக்ட் உடனே ரியாக்ட் பண்ணாத பிரச்சனை என்னன்னு புரிஞ்சு கொள்ள பாரு தானியல் செய்த காரியம் தலை போற விஷயம் சாவடிக்க வரான் அவனா கேட்கறான் எப்பா வந்திருக்கிற சாவடிக்கிற ஓகே முதல்ல ஏன் ராஜா இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருக்காரு 
எதனால இந்த மாதிரி ஒரு கட்டளையை ராஜா பிறப்பித்திருக்கார் அனைய நேரத்தில் நீங்க ஆறுகளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உதவின காலை உள்ள வச்சு இறங்கணும்னு அப்படியே தண்ணி கலங்கிடும் ஆனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த தண்ணி அப்படியே செட்டில் ஆகும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அவசரமான சூழ்நிலை உன் ஆஃபீஸில் தலை போகிற விஷயமாகட்டும் உன் குடும்பத்தில் தலை போகிற விஷயம் ஆகட்டும் இல்லை பெரிய ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க டாக்டர் எதுவாக இருந்தாலும் தயவு செய்து உடனே ரியாக்ட் பண்ணாத ஆண்டவர் ஆண்டவரே எதனால் இது என்ன விஷயம் ஆண்டவரே ஆஸ் காட்ஸ் கைடன்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எமர்ஜென்சி உன் நெருக்கத்தை புரிந்து கொள்ள கத்தருடைய ஞானத்தை கேளுங்க ரெண்டாவது தானியல் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்க தானியல் ராஜாவின் இடத்தில் போய் சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை ராஜாவுக்கு காண்பிக்கும்படி தனக்கு தவணை கொடுக்க விண்ணப்பம் பண்ணினான் இந்த சொப்பனத்தை சொல்லும்படி எனக்கு டைம் கொடுங்க ரொம்ப முக்கியம் தேவை பிள்ளைகளை ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும்போது ட்ரஸ்ட் தட் காட் ஹேண்ட் பிக்ட் யூ ஃபார் திஸ் எமர்ஜென்சி எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கத்துக்கு கத்தர் என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஒரு ஆமையின் சொல்றீங்க இப்போ நம்மளால் தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஊரையே ராஜா கொலை பண்ண சொல்லிட்டாரு நம்மளுக்கு எதுக்கு வேலை இந்த வேலைக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை எனக்கு தேவையில்லை பாஸ்டர் நான் ஏன் பேசணும் சிலர்லாம் இருக்கிறாங்க பாருங்க ஏதாவது ஒன்று நண்டுனே இருக்கும் நமக்கும் இதுக்கு என்ன அப்படியே போயிடுறது எனக்கும் இதுக்கும் சம் நமக்கு வந்தால் பார்க்கலாம் இங்கே தேவ பிள்ளைகளை இது தானியலுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அவனை வந்து டைரெக்டாக கொள்ள எல்லாரையும் கொள்ள சொல்லி வந்திருக்க ஒரு பிரச்சனை ஆனால் தானியல் என்ன பண்ணுறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையில் கர்த்தர் என்ன இதுக்குன்னே தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் தேவ பிள்ளைகள் அநேக நேரத்தில் வி வாண்ட் டு அவாய்ட் சச் சுச்சுவேஷன்ஸ் தேவ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு இந்த நெருக்கமான சூழ்நிலைக்கு கத்தர் உன்னை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன்னா உன்னை கொண்டு ஒரு அற்புதத்தை கத்த செய்ய விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்கிறீங்க விசுவாசி நல்ல ஒரு ஆமையும் சொல்லுங்களேன் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் என்னடா அதுக்கு என்ன கூப்பிடல இதுக்கு முன்னே என்ன கூப்பிட்டுருக்காங்க அதுக்கு என்ன கூப்பிடலன்னு ரைட் தேவ பிள்ளை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப தானியல் நான் சொல்றான் நான் எங்கேயோ ஓடி போக வரும்ல ஆண்டவர் நான் கூப்பிட்டு இருக்காரு நான் என்ன பண்றேன் நான் போய் இந்த சூழ்நிலைக்கு நான் ஒரு டைம் கேட்க போறேன் தேவ பிள்ளைகளே உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைக்கு கத்தர் உன்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாரு உன்னை ஆசீர்வாதமாக மாற்றும்படியாக உன் ஆஃபீஸ் இருக்கிற பிரச்சனைக்கு கத்தர் உன்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு உன்னை ஆசீர்வாதமாக மாற்றும்படியாக உன் சூழ்நிலைக்கு கத்தர் உன்னை கரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணி உன்னை எடுத்திருக்காரு உன்னை ஆசீர்வாதமாக மாற்றும்படியாக அதுலூயா மற்ற நேரத்தில் இந்த வேடிக்கை பார்த்தனே நம்மளுக்கு வேணாம் நம்மளுக்கு வேணாம் நந்தினு வச்சிங்களேன் அப்படியே தான் அது யாருக்காவது போயினே இருக்கும் சில நேரத்தில் நான் பார்ப்பேன் நான் போகும்போது ஏதாவது ஒரு குப்பை கிடைக்கும் சிலர் வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த குப்பை எடுக்கிறவன் வந்து அந்த குப்பை எடுக்கணும்ட்டு ஆ நான் என்ன பண்ணுவேன் அவன் வெயிட் பண்ண நேரத்தில் குப்பையே எடுத்துகிட்டு போயினே இருப்பேன் அந்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்கிறீங்க தேவ பிள்ளை டோன்ட் வெயிட் ஃபார் சம்படி எல்ஸ் இஃப் இட்ஸ் யுவர் டர்ன் காட் எஸ் பிக்ட் யூ கத்தர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சில நேரத்தில் இந்த ஆசீர்வாதத்தாக கத்தர் ஆபராம தேர்ந்தெடுத்தார் மட்டும் இல்லைங்க இந்த பிரச்சனைக்கும் கத்தர் கரெக்டாக ஆபராம தேர்ந்தெடுத்தார் ஏன்னா ஆபராம கொண்டு தான் இந்த அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்கிறீங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் கத்தர் உன்னை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளை ஒரு பிரச்சனை வரும்போது தான் ஒரு லீடர் எமர்ஜ் ஆகிறோம் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது தான் ஒரு லீடர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை காட்டுறான் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது தான் ஒரு லீடர் என்ன பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை காட்டுறோம் தேவ பிள்ளைகள் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த உலகமே நம்மளை பார்த்து கொண்டு இருக்குது அநேகர் நம்மளை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க பார்க்கும் போது என்ன எதிர்பார்க்கணும் இந்த பிரச்சனைக்கு இவன் இந்த அட்வைஸ் கொடுத்தான இவனுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும்போது என்ன செய்கிறார் எங்க கேட்ட மாதிரி அது ஊருக்கு உபதேசம் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஜோம் பண்ணுங்க கத்தர் இருக்கிறார் டோன்ட் வரி காட் வில் டேக் கேர் அதே நமக்கு வரும்போது ஐயோ அம்மா ஐயோ அம்மான போது அவன் என்ன பண்றான் ஏன்பா இதே வாய் தான் இந்த அட்வைஸ் கொடுத்தது இந்த வாய் இப்ப வேற பேச அது வேற வாய் அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்கு அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் அதுவும் வேதத்தில் இருந்து பைபிள் வசனம் இந்த ரொம்ப பேசுறவங்களை பார்த்தாலே எனக்கு தெரியும் சரக்கு கேஸ் ஃபுல்லாக கேஸாக இருக்கும் ரொம்ப பேசுவாங்க பிரச்சனை நான் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் தேவ பிள்ளை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்படி ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலை வரும்போது தானியல் சொல்கிறான் இந்த நெருக்கத்து கத்தர் என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் ஏன்னா என்னை கொண்டு கத்தர் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் காட் இஸ் ப்ராபப்ளி ஹேண்ட் பிக்ட்
ஏங்க கத்தர் இடத்துல நான் விசுவாசத்தை கேட்டேன் விசுவாசம் அதிகம் வேணும்னா விசுவாசம் கத்தர் கொடுக்குறாருன்னா அது என்ன இருக்கும் டெஸ்ட் இருந்தால் தான் விசுவாசம் இருக்கும் கத்தர் இடத்துல நான் தைரியத்தை கேட்டேன் கத்தர் தைரியத்தை கொடுத்தாருன்னா என்ன பண்ணுவோம் பிரச்சனைகள் வந்தால் தான் தைரியம் தெரியும் ரைட் அப்போ தானியல் எல்லாரும் சாவறாங்கிற போது தானியல் போய் ராஜா கிட்ட கேட்கறேன் எனக்கு டைம் கொடுங்க ரைட் மூணாவது காரியம் வாசிங்க தானியல் புத்தகம் பத்து பதினொன்று மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஆச்சா இதே நெருக்கமான சூழ்நிலைக்கு மத்தவன் பதில் என்ன தானியலின் பதில் என்ன வாசிங்க பத்து பதினொன்னு கல்தேயர் ராஜ சமூகத்தில் பிரதித்திரமாக ராஜா கேட்கும் காரியத்தை அறிவிக்கத்தக்க மனுஷன் பூமியில் ஒருவனும் இல்லை அதாவது ராஜா ஒரு காரியத்தை கேட்கிறாரு இதை செய்யத்துக்கு யாருமே இல்லைப்பா மற்றவங்க சொல்ற பதில் இது நடக்காது இது ஆவாது இது வேலைக்கு ஆவாது ஆகையால் மகத்துவமும் வல்லமையுமான எந்த ராஜாவும் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை ஒரு சாஸ்திரிடத்திலாவது ஜோசியன் இடத்திலாவது கல்தேரத்தினாவது கேட்டதில்லை இப்படி யாருமே ஒரு விஷயத்தை கேட்டதே இல்லை இப்படி ஒரு காரியம் செய்யவே செய்ய முடியாது இது நடக்கவே நடக்காது ஆனால் தேவ பிள்ளைகளே தானியல் என்ன செய்கிறார் பாருங்க ரெண்டாவது அதிகாரம் வசனம் பதினேழு பதினெட்டு இப்படி வாய்ப்பே இல்லைன்னு எல்லாம் புலம்பும் போது தானியல் என்ன காரியத்தை செய்கிறார் பின்பு தானியல் தன் வீட்டுக்கு போய் தானும் தன் தோழரும் பாபிலோனின் மற்ற ஞானிகளோட கூட அழியாதபடிக்கு இந்த மணல் பொருளை குறித்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இரக்கம் கேட்கிறதற்காக அனனியா மீஷாவேல் அசரியா என்னும் தன்னுடைய தோழருக்கு இந்த காரியத்தை அறிவித்தான் தானியல் இதே பிரச்சனையை தானியல் என்ன பண்றான் போய் மூணு அனனியா மிஷேல் அசரியா யாருன்னா யாருன்னு யோசிக்காதீங்க சான்றாக் மேசா காபேத் நேகு சரியா அவர்களுக்கு இந்த பேரை வந்து இதுதான் ஒரிஜினல் பேர் அவங்களுக்கு அனேனியா மிஷல் அசரியா பாபிலோனில் வச்ச பேர் தான் ஷாட்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கத்தர் கொடுத்த பேரை விட்டுறோம் என்ன பண்ணுறோம் ஊர் கூப்பிட்ற பேர் தான் அது நம்மளுக்கு ரொம்ப பழக்கமான ஒரு விஷயம் இப்போ இவனுங்க சொல்கிறானுங்க எப்போ இது ஆவே ஆவாது இது முடியவே முடியாது உலகத்தில் இப்படி ஒரு காரியம் நடந்தது இல்லை ஆனால் தானியல் என்ன பண்ணுறான் போயிட்டு எப்பா வாங்க ஜோம் பண்ணலாம் மறைப்பொருளை விவரிக்கும் கத்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் இதெல்லாம் முடியாத காரியம் ஆனால் ஜோம் பண்ணலாம் கத்தர் நமக்காக இதை செய்வார் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்கிறீங்க இதே போல் மூணாவது பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை எதுக்கு நமக்கு வருகிறதுன்னா மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசத்தை காண்பிக்கவே அண்ட் டைம் ஆஃப் எமர்ஜென்சி கம்ஸ் இன் ஆர் லைஃப் டு ஷோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அதர்ஸ் அண்ட் அஸ் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்கிறீங்க திஸ் எமர்ஜென்சி எஸ் கம் இன் யுவர் லைஃப் so that you can show up difference between others and you adavu olaga solluthe this is impossible ivunga ella solranga idu nadakkad raja ketta kaariyam oru nyayamana kaariyame kedaiyadunga avan kekkirudhu is an impossible demand it is not right ana daani ella solra avanga enna venna avan vaayila impossible kashtam nu solltom ana namma enna pannala namma poi chom pannala katta namakku kaanbippar ethini per amen solreenga தேவ பிள்ளை இன்னைக்கு யாராவது உங்ககிட்ட வந்து கேன்சரை குறித்து பேசுகிறாங்க உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க எனக்கு சிஎம்சியில் ஆள் தெரியும் அப்போல எனக்கு அவரை தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அநேகமாக கீமோ தெரப்பி சொல்லுவாங்க ஆறு கீமோ தெரப்பி அப்படியா அதுக்கப்புறம் ரேடியோ இந்த காரியத்தை பேசுகிற தேர்ட் ஸ்டேஜா ஃபோர்த் ஸ்டேஜா என்ன ஸ்டேஜாக தான் நமக்கு என்ன நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஏங்க தேவர் பிள்ளைகள் கவலைப்படாத டாக்டருங்களை இதை சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு மேலே ஒரு பரம வைத்தியர் இருக்கிறார் அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை அவர் இயலாததை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமைச்சு விசுவாசம் நல்ல கைகளை தட்டி முடியாத காரியங்களை கத்தர் என் வாழ்க்கையில் செய்வாரியா தட் சுட் பி மை ரெஸ்பான்ஸ் டுடே மை ரெஸ்பான்ஸ் அவன் என்னென்னவோ சொல்லுவான் அவனுங்க சொல்றாங்க அவனுக்கு எந்த அளவுக்குன்னா ராஜா கேட்கறது இம்பாசிபிளுங்க இது நடக்கிற வழிவே இல்லை Third important point is, in the mari nirukkamana shunnalai, yedhuk vandhirukku na, matthumukko namakko vithyasatthai kaanbikkave, in the nirukkamana shunnalai vandhirukku, yedhini pere amayin chul rengi. Uum vayil anandhe nnachullu pori yeh? Vakandhe bargani, nnachullu pori? Nnachullu pori? It's impossible. Pastor, COVID situation, Pastor. Ukraine la war arambi chichi, Pastor, yedhavadhe nga, Deva pulegile, kadasi naatkal na, in the mari yutthangal varon pootru rukku vedatthila. அதனால்தான் தானியலின் புத்தகத்தை கத்தர் எனக்கு இந்த பைபிள் ஸ்டடி மாதிரி ஆரம்பிக்க சொன்னார் கடைசி நாட்களில் இந்த மாதிரி யுத்தங்கள் வரும் கடைசி நாட்களில் இந்த மாதிரி கொள்ளை நோய்கள் வரும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நியூஸ் கிடையாது கிறிஸ்தவர்களான நமக்கு இது நியூஸ் கிடையாது ஏன்னா வேதத்தில் இதெல்லாம் வரும்னு போட்டிருக்கு ஆனால் 
இதில் அனைத்திலிருந்தும் கத்தர் நம்மளை தப்புவிப்பார்னு போட்டிருக்க எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க ஹலோயா நல்ல ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் அப்போ தேவ பிள்ளைங்க இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு நெருக்கம் வந்திருக்கு தெரியுமா எதுக்கு தெரியுமா வந்திருக்குது மத்துவங்களுக்கும் உனக்கும் கத்தரை விசுவாசிக்கிற உனக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை காண்பிக்கும்படியாக ஒரு வித்தியாசன பதிலை நீ சொல்லும்படியாக கத்த தேவ சொல்லுங்க ஹலோயா தேவ பிள்ளை வேலை ஸ்தலத்தில் ஐயோ வேலைலாம் போதுன்னு நீ என்ன பண்ணலாம் உட்காந்துட்டு ஆமாங்க வேலைலாம் போகுது என்ன பண்ணலாம் அது எங்கள் கம்பெனி எந்த ஓப்பனிங் இது பார் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா போகலாம் இல்லையே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க போகுது ஆமாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆமா சாமி போடுறதுக்காக கர்த்தர் ஒன்றும் என்ன வைக்கலைங்க இல்லையா உலகம் இதை சொல்லுது ஆனால் என் கர்த்தர் இதற்கு எதிர்மறையாக செய்ய போகிறார் அலலூயா திஸ் இஸ் வாட் காட் வாண்ட் யூ டூ நெருக்கமான சூழ்நிலை என்ன பண்ணும் இதெல்லாம் பேசலாம் அவன் போய் என்ன பண்ணுறான் எப்பா வாங்கப்பா எல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம ஜோம் பண்ணலாம் இது ஆவாத காரியம் நீ ஒன்று சொல்லுகிறானுங்க ஆனால் கத்தர் இதுக்காகவே நம்மளை சூஸ் பண்ணிக்கிறாரு கத்தர் நமக்கு இதை வெளிப்படுத்துவார் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்கிறீங்க ஹலோ லூயா அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டு பத்தொன்பது பின்பு ராக்காலத்தில் தரிசனத்தில் தானியலுக்கு மறைப்பொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது தானியல் போய் ஜோம் பண்ணுறான் இவனுங்கெல்லாம் புலம்புறானுங்க இது நடக்க வாய்ப்பு இல்லை இது நடக்க வாய்ப்பு இல்லை இது நடக்க வாய்ப்பு இல்லை தானியல் வந்து பாருங்க முட்டி போட்டு அழுதாரு இருபத்தி ஒரு நாள் புறண்டாரு அப்படிலாம் இல்லை கத்த செய்வான்னு போய் ஜோம் பண்ணுறான் இக்கட்டான சே நேரத்தில் எல்லாரும் புலம்பி கொண்டிருக்கும் போது தயவு செய்து உன் அறைக்குள்ள போ யாருக்கும் விளங்காதது யாருக்கும் புரியாதது யாருக்கும் தெரிவிக்காதது கத்தர் உனக்கு தெரிவிப்பார் எதிர் பெறாமன்னு சொல்றீங்க அலலுவே அப்போ இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கனவை தெரிவிச்சது கூட முக்கியமான விஷயம் இல்லை வாசி என்ன பண்ற தானியல் உடனே அப்பொழுது தானியல் பரலோகத்தின் தேவனை ஸ்தோத்தரித்தான் அப்பொழுது தானியல் பரலோகத்தின் தேவனை கனவு வந்தவுடனே என்ன பண்றாரு பாருங்க ஸ்தோத்தரிக்க ஆரம்பிக்கிறார் வசனம் இருபதுல இருந்து இருபத்தி மூணு அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா வாசிங்க எப்படி ஸ்தோத்தரிக்கிறார் வாசிங்க பின்பு தானியல் சொன்னது தேவனுடைய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களையும் ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஞானமும் வல்லமையும் அவருக்கே உரியது அவர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் ஞானிகளுக்கு ஞானத்தையும் அறிவாளிகளுக்கு அறிவையும் கொடுக்கிறவர் கனவின் அர்த்தம் கிடைச்சிச்சு பதில் கிடைச்சிச்சு ஆனா தானியல என்ன பண்றாரு கர்த்தரை பிரைஸ் பண்ணு இருக்கிறாரு தேவ பிள்ளைகளே அவனுக்கு நல்லா தெரியும் ரொம்ப இக்கட்டான சிச்சுவேஷன் நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் தரிசனம் கிடைச்ச உடனே ஏஞ்சு உடனே என்ன பண்ணிருப்போம் நேர ராஜா கிட்ட ஓடிருப்போம் கத்தரை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்புறமா ஸ்தோத்திர கூட்டத்தில் கத்தருக்கு நம்ம நன்றி செலுத்திடலாம் அப்புறமா கத்தருக்கு ஒரு ஸ்தோத்திர காணிக்க வச்சிடலாம் கத்தர் சால்வ் ஆயிடுவார் தேவ பிள்ளைகளே மை ஃபோர்த் பாயிண்ட் இஸ் வேர்ஷிப் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தன் யுவர் வரிஸ் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்கிறீங்க கர்த்தரை ஆராதிப்பதும் துதிப்பதும் உன் பிரச்சனையை பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமானது அவன் என்ன பண்ணுறான் ராஜா போட்டிருக்கிற கட்டளை எனக்கு தெரியும் தலை போகும்போது நாளைக்கு வெட்ட போகிறாங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ராஜா பதில் கொடுத்த கத்தருக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் முதல்ல உட்காந்து நேரா ஒரு ஜபம் எழுதுறான் துதிக்கிறான் ஹி டிட் நாட் இமீடியட்லி ரன் டு த கிங் ஹி வாஸ் ஓன்லி போக்கஸ்ட் ஆன் வர்ஷிப்பிங் திஸ் கிங் ஏமே எத்தனை பேர் ஆமையின்னு சொல்றீங்க நான் அந்த லென்ட் முடிச்ச உடனே இன்னொரு சீரீஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அந்த சீரீஸ் இஸ் கால்ட் வாவ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொல்லுங்க வாவ் பகல் பார்த்து சொல்லுங்க வாவ் வர்ஷிப் ஓவர் வரிஸ் ஏமேன் வர்ஷிப் ஓவர் நான் அதை பிரசவம் <laughs> கத்தர் மேல அவன் வைத்திருந்த அன்பு அவன் இக்கட்டான சூழ்நிலை பார்க்கலும் பெரிது அதனால அவன் முதல்ல என்ன பண்றான் நான் கத்தரை துதிப்பேன் என் நெருக்கத்தை கத்தர் பார்த்துப்பார் உடனே ஓடிப்பேன் ராஜா இதை கேளுங்க இதை கேளுங்க இதை கேளுங்க நோ 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 அவன் எப்படிப்பட்ட அதனால தாங்க சிங்க கபியில போடும் போது கூட அவன் கவலையே போடல சிங்க கபியில போடுறது கூட இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறான் வருஷம் பண்ணுகிறான் உயிர் போற தானியல் வாழ்க்கை தெரியாம எல்லாமே உயிர் போற சூழ்நிலை தான் 
இதை விட நெருக்கமான சூழ்நிலையில் நம்மளுக்கு வருமா தெரியல தேவப்பிள்ளை இன்றைக்கி ரொம்ப கத்துற உங்களோட பேசுகிற காரியம் என்னன்னா உன் நெருக்கத்தின் நேரத்தில் நீ செய்ய வேண்டியதுலாம் இஸ் வர்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட் வரி நெக்ஸ்ட் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்கிறீங்க அலலூய விசுவாசிக்கிறீங்களா இன்றைக்கு கத்த சொல்கிறார் உனக்கு பண தேவைகள் இருக்குதியா உன் குடும்பத்தில் வேகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குதியா உன் வியாதிக்கு சுகம் தேவை இருக்குது உன் வேலை தேவை இருக்குது வியாபாரம் தேவை எல்லாம் நெருக்கம் தான் இது இல்லைனா அடுத்த நிமிஷம் இது இல்லைனா என்ன நடக்கும்னு எனக்கு தெரியல என்ன நடக்கும்னு தெரியாத சூழ்நிலை தான் இருக்கிறீங்க நான் ஆராதிப்பேன் என்ன நடக்கும்ன்றத அவர் பார்த்து கொள்வார் அலலூயா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க வாவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வர்ஷிப் ஓவர் யுவர் வரிஸ் யாராவது வந்து எங்க டாக்டர் இதை சொல்லிட்டார்னா வ கடுப்பாடுவாங்க ரைட்டா எங்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் அர்ஜென்டா தேவை இருக்குது வாவ் பட் ஐ திங்க் தட் நீட்ஸ் டு பி அர் ஆன்சர் ஏன்னா எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது எப்பா என்னால் காலையில் தலையை தூக்க முடியல வாவ் எனக்கு விவாகரத்தை ஆகிற மாதிரி இருக்குது வாவ் எப்படி இருக்கும் பத்தன் the meaning is whatever you are going through the only solution yen ikkatana nelaila yen ikkatta nilamaila nan kathara thudipen avan solra aandavare ungalku illada nyanam aandavare ungalku illada vallame aandavare neenga raja kala thalli raja va uruvagra devan nee alluvo idu enna ya vela indha vela pona vera vela varum indha business pona indha business po idu illana vela onnu nadakum idha thalli adha uruvagra devan endrike avan ya adha solrana avan naal raja va paathukuran ya avan He has seen four kings. 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 ஒரு பெரிய கோல்டு ஸ்டாச்சு ஸ்டாச்சுவை பார்க்குறான் கோல்டு தலை அதுதான் நெபுகாட் நேசர் அவனுக்கு அப்புறம் வர கிங்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபீரியர் ஆனால் அப்படிப்பட்ட வல்லமையான ராஜாவே தள்ளி கர்த்தர் இன்னொரு ராஜா உருவாக்குறார் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி தேவ பிள்ளைகளை எத்தனை ராஜாக்கள் நமக்கு வருகிற ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாக இருந்தாலும் அந்த ராஜாக்களை தள்ளி நம்மை ராஜாவாக கர்த்தர் ஆக்குவார் அதில் லூயா ஆனால் என்ன அந்த நெருக்கத்தில் ஓவர் மை வரிஸ் ஏமேன் ரொம்ப நெருக்கம் தான் ரொம்ப நெருக்கம் தான் லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் யுவர் எமர்ஜென்சி டைம் இஸ் யுவர் டெஸ்டிமனி டைம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க உன் நெருக்கத்தின் நேரம் தான் உன் சாட்சியின் நேரம் அல்ல இல்லையா சொல்லியிருக்கணும் சந்தோஷமா ஆமேன்னு சொல்லியிருக்கணும் கையை உயர்த்தி ஒரு ஆரவாரம் செஞ்சிருக்கணும் சொல்லுங்க சத்தமா என் நெருக்கத்தின் நேரம் தான் என் சாட்சியின் நேரம் அதை லூய இப்போ ராஜா கிட்ட போய் கனவை சொல்றதுக்கு தானியல் போறார் தானியல் புத்தகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் நான் முடிக்க போறேன் மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற பல்லோகத்தில் இருக்கிற தேவன் கடைசி நாட்களில் சம்பவிப்பதை ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாருக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது ராஜா கேட்கிறாரு ஏன்பா இந்த கனவை நீ சொல்ல முடியுமா யாரு எப்படி இந்த கனவை நீ சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு ஒரு முடிக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆமாம் ராஜா இதை தான் பார்த்தீங்க அதை தான் பார்த்தீங்க அப்படின் பார்த்தீங்க இது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயை டக்குடு ஓடுவோம் இவன் தான் பண்ணுறான் கனவை நீ சொல்ல முடியுமானா ஐயா என்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது என்னால் ஒரு ஆணையையும் கைட்ட முடியாது யார் செய்வா இதை யார் செய்வா வாசிங்க மலைப்பொருளை வெளிப்படுத்துகிற பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் மலைப்பொருளை வெளிப்படுத்த பரலோகத்தின் தேவன் யாராவது உங்ககிட்ட வந்து எப்பா நீ இதை செய்ய முடியுமா செய்வா எப்பா என்னால் முடியாதுப்பா என்னை பலப்படுத்துக்க கிறிஸ்துவால் முடியும் என்னால் செய்ய முடியாதையா நான் ஜெபிப்பேன் கத்த செய்வேன் உடனே இவன் சொல்கிறான் பாருங்கள் தானியல் பதில் சொல்கிறான் வாசிங்க ஆ மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துகிற பலலோகத்தில் இருக்கிற தேவன் கடைசி நாட்களில் சம்பவிப்பதை ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாருக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் உம்முடைய சொப்பனமும் உமது படுக்கையின் மேல் உம்முடைய தலையில் உண்டான தரிசனங்களும் என்னவென்றால் ராஜாவே உம்முடைய படுக்கையின் மேல் நீர் படுத்திருக்கையில் இனிமேல் சம்பவிக்க போகிறது என்ன என்கிற நினைவுகள் உமக்குள் எழும்பிற்று எழும்பிற்று அப்போது மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துகிறவர் வெளிப்படுத்துகிறவர் சம்பவிக்க போகிறதை உமக்கு தெரிவித்தார் சம்பவிக்க போறதை உமக்கு தெரிவித்தார் அப்புறம் என்ன சொல்றாரு உயிரோடு இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கிலும் உயிரோடு இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கிலும் எனக்கு அதிக ஞானம் உண்டு என்பதனாலே அல்ல எனக்கு ஞானம் இருக்குனால நான் செய்யல எப்படி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கத்தர் அந்த நெருக்கத்துல நம்மளுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கும் போது ஆமாங்க சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு இந்த டேலண்ட் இருந்ததுங்க எப்படி ஆமா இப்ப அதுக்கு தானே நம்ம எம்பிஏ படிச்சோம் இல்லை எதுக்கு பின்ன சும்மாவா இல்லை 
அது அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து அப்படியே வருது அதனால சின்ன வயசுல இருந்து அதெல்லாம் அவன் பேசல அவனா சொல்றான் உலகத்துல உயிரோடு இருக்கிறவன் எவனாலும் இதை சொல்ல முடியுதானே வாசிங்க அர்த்தம் ராஜாவுக்கு தெரிய வரவும் உம்முடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை நீர் அறியவும் இந்த மலைப்பொருள் எனக்கு வெளியாக்கப்பட்டது இதை வெளிப்படுத்துறது கர்த்தர் மட்டும்தான் ஆங்கிலத்தில் ஆரம்பிக்குமே சொல்றான் உலகத்துல உயிரோடு இருக்கிற எவனாலும் இதை செய்ய முடியாது கத்தர் தான் இதை எனக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் எனக்கு ஞானமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது தேவப்பிள்ளைகளை உன் நெருக்கத்தின் நேரம் எமர்ஜென்சி டைம் இஸ் டெஸ்ட் மணி டைம் கத்தர் தான் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்தாரு அதாவது ஓயா நான் எடுத்த மெடிசின்ல உடனே நீங்க என்ன பண்ணிருந்தமா என்னங்க ஹீல் ஆயிடுச்சா ஆ ஹீல் ஆயிடுச்சுங்க எந்த டாக்டர் நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் அந்த டாக்டர் ரொம்ப கைராசிக்காரரு ஸ்பெஷலிஸ்டு அந்த டாக்டர் ரொம்ப அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் வாங்கி தருவேன் அவங்க சொல்றான் எனக்கு தெரிஞ்சதுலாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க இது காரணம் யாரு உலகத்துல இருக்கிறவங்க எவ்வளவு கிடையாது எனக்கு சுகத்தை கொடுத்தது உலகத்துல இருக்கிற எந்த டாக்டர் எல்லாம் மேல இருக்கிறவர் எனக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தவர் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மினிஸ்டர் இருக்கிற மேல இருக்கிறவர் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்து என் தேவைகளை சந்தித்தவர் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடையாது என் கர்த்தர் ஒருவரே இயேசு ஒருவரே அவரே ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை உருவாக்குற தேவர் இந்த சூழ்நிலையில் ஜெயத்தை கொடுத்தவர் ஒருவர் மட்டும்தான் தர்மபிரபு <laughs> காரணமா <laughs> நெருக்கத்தில் <laughs> இந்த நெருக்கத்தில் உன் சாட்சி வெளியில் வரணும்னா கத்தர் உன்னை அப்படியே சூஸ் பண்ணி தூக்கின்னு வந்து உட்கார வச்சுக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த நெருக்கத்தில் அவர் மகிமை விளக்கப்பட வேண்டும் இந்த நெருக்கத்துக்காகவே உன்னை ரெடி பண்ணாரையா கத்தர் நெருக்கத்தில் நான் என்ன செய்வையா பதட்டம் அடைய மாட்டேன் நெருக்கத்தில் நான் என்ன செய்வையா நான் மற்றவங்களுக்கு எனக்கும் வித்தியாசத்தை காட்டுவேன் நெருக்கத்தில் நான் என்ன செய்வையா கர்த்தரை முதல்ல ஆராதிப்பேன் நெருக்கத்தில் நான் என்ன செய்வேன் நெருக்கத்தினா எனக்கு சாட்சி சொல்லுகிற ஒரு நேரமாக அமைய போகுது எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்கிறீங்க தேவ பிள்ளைகளை தேவையில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தானியல் சொல்கிறான்ல பிரச்சனை எல்லாரையும் சாவடிக்க போகிறோன்னா தானியல் எழுந்து வந்து ராஜா கிட்ட போகிறான் லெட் மீ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லெட் மீ நாட் ரன் அவே நம்மளாக தான் என்ன பண்ணுவோம் தானியல் மாதிரி இந்த நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு நாலு பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏய் நீ ட்ரை பண்ணு நீ ட்ரை பண்ணு நீ ட்ரை பண்ணு எப்போ தாங்க நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க போகிறீங்க எப்போ தான் உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து நீங்கள் வர போகிறீங்க எவனாவது செய்வான் கத்தர் ஊழியத்தை யாராவது செய்வார் யாராவது போய் ஜோம் பண்ணுவான் நானும் என் வீட்டா ரூம் என்றால் எங்களையே பார்த்து கொள்வோம் அதுதான் பாட்டாக எழுதிருக்கணும் மாற்றி எழுதிட்டாங்க நானும் என் வீட்டா ரூம் என்றால் கத்தரை சோத்தரி போன்று நானும் என் வீட்டாரும் என்றால் எங்களே பார்த்து கொண்டு எங்கள் தேவைகளை சந்தித்து எங்கள் பிரச்சனைகளே பார்த்து கொண்டிருப்போம் நான் எவனும் முன்னாடி போக மாட்டேன் You know when a leader emerges, a leader emerges when there is a crisis. One person is ready to go to the end of the risk. This is why you are going to go to the end of the day. You are going to go to the end of the day. You are not going to go to the end of the day. You are going to go to the end of the day. I am going to go to the end of the day. நான் செய்யறேங்க கத்தர் நம்மளோட இருக்கா வாங்க முன்ன போலாம் அதுக்காக தான் கத்தர் உன்னை வச்சுக்கிறேன் உன்னை வந்து நியூஸ் கேட்கிற ஆளாக அந்த இடத்துல வைக்கல உன் குடும்பத்தில் ஏன் உன்னை கத்தர் முன்னாடி வச்சிருக்காருன்னா so that you can take the risk you should be that person உட்கார்ந்து என்ன உற்சாகப்படுத்த யாருமே இல்லையா என்னை கட்ட யாரும் இல்லை அந்த கட்டுறதுக்கு தான் ஆள் உன்ன வச்சுக்கிறாரு கத்தர் உன்ன எவ்வளவு நாள் உன்னொருத்தர் தேட்டர் இருக்கு பாரு you are going to be that encourager you are going to be that builder and that's what god wants to do எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுங்க எங்க கத்தர் என்ன வச்சிருக்காரு சொல்லுங்க 
உன்னொருத்தரை பார்த்துனுக்காதீங்க அவர் செய்வார் அவருக்கு தெரியும் அவர் வருவார் இல்லையே ஒரு ஜபத்துக்கு பாஸ்டர் வந்து ஜோம் பண்றதுக்குள்ள அவன் போயிடுவான் நீ ஏன் அங்க இருக்கிற கையை நீட்டி ஜோம் பண்ணியா நீ ஜோம் பண்ண கத்தர் அற்புதத்தை செய்வாரு அலலூயா பாஸ்டர் நாட் ரீச்சபிள் அந்த ஊழியக்கா நாட் ரீச்சபிள் கத்தரே வேணும்னு நாட் ரீச்சபிள்ல வச்சிருக்காரு ஏன்னா அப்பதான் நீ எழுந்து ஜோம் பண்ண வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளே நெருக்கத்தில் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் கத்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்று காட்ட வேண்டும் எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்றீங்க தேவ பிள்ளைகளே வில்மா ரூடால்ஃபன் சொல்லிட்டு ஒரு பிளாக் அமெரிக்கன் லேடியை குறித்து நான் வாசித்தேன் ஒலிம்பிக்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் மூணு தங்க மெடல் கோல்டு மெடல் ரைட் அது எப்படி ட்ராக் இவெண்ட்ஸில் ரன்னிங் ரேஸில் அடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் போய் கூட கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் அவ பிறக்கும் போது அவங்க அப்பாவுக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது பிள்ளையா அவங்க அப்பாவுக்கு ரெண்டு மனைவிங்க இருபத்தி ரெண்டாவது பிள்ளை அட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹி ஹேட் ஸ்கார்லட் ஃபீவர் அண்ட் ஷி ஹேட் போலியோ அட்டாக் அந்த பிள்ளை ஏழு வயசு வரைக்கும் ஒரு அடி கூட எடுத்து நடக்க முடியல சரியா அந்த கையில் அந்த காலில் கிளச்சஸ் போட்டு நடப்பாங்க பாரு அந்த மாதிரி பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் அந்த கிளச்சஸ் போட்டு அந்த போலியோ அட்டாக்னால அப்படி நடந்த பிள்ளை அது மட்டும் இல்லை எப்படிப்பட்ட நெருக்கமான சூழ்நிலை குடும்பத்தில் இருபத்தி ரெண்டாவது பிள்ளை ஷி வாஸ் அ பிளாக் உமன் அந்த நாட்களில் ரேசஸாக எப்படி இப்படி ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தது ஆனால் அந்த பிள்ளைய கத்தர் என்ன பண்ணார்னா நடக்கவே முடியாத பிள்ளைய ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஓட வச்சு மூணு தங்க மெடலை கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை பேர் ராமே சொல்றீங்க அலலூயா இப்போ உன் பிரச்சனை என் பிரச்சனை இதோட பெருசா கேட்கிறேன் இஃப் காட் கேன் டூ தாட் டு தாட் டு தாட் தாட் உமன் காட் கேன் டூ மச் மோர் டு யூ அண்ட் மீ அலலூயா ஏங்க நடக்கவே முடியலங்க ஏழு வயசு வரைக்கும் நடக்காத பிள்ளைய எவனாவது ஒலிம்பிக்ஸ்ல கோல்டு மெடல் அடிப்பான யோசிச்சு பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவன் அங்கேயே அடி என்ன வச்சிருப்போம் பத்தன உலகத்துல இருக்கிறவனா சொல்லியிருப்பான் இது இம்பாசிபிள் இந்த ஞானிகள் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா ராஜா கூட இருந்த ஞானிகள் எல்லாம் இது உலகத்துல நடக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ஞானிகள் நம்ம கொடுக்குறாங்க அந்த ஞானிகளை முதல்ல வீட்டு விட்டாச்சு சேர்த்துங்க ஏன்னா இந்த ஞானிகள் எல்லாம் உலக பிரகாரமா இது நடக்காது இந்த அட்வைஸ் அந்த அட்வைஸ் சொல்ற ஞானிகள் அநேகம் உண்டு நடக்கவே முடியாத புள்ள ஒலிம்பிக்ஸ்ல உலகத்துல இருக்கிற எல்லாரையும் முடிவெடுத்து மூணு தங்க மெடல் அடிப்பானா தேவ பிள்ளைகள் என் தேவனால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை 